Γεια σας από την ομάδα Αυτάρκειας. Άλλη μια Παρασκευή φθινοπορεινή είναι ζελέα από κειδόνια ή αλλιώς περιτέ από κειδόνι. Μια ακόμη απαραυστική συνταγή που μας χαρίζουν βεβαίω τα κειδόνια. Έχει γλυκό ξυνηγεύση, υπέροχο άρωμα και χρώμα και όλα αυτά θα τα φυλακίσουμε σε ένα βάζο για να τα απολαμβάνουμε όλο το χειμώνα. Ας πάμε όμως να δούμε πως γίνεται. Κόψαμε 3,5 κλά κειδόνια, θα τα πλύνουμε καλά να φύγει το χνούδι τους και θα τα κόψουμε στα 4 όπως είναι μαζί με τα φλούδια και τα κουκούτσια τους. Στη συνέχεια τα κομμάτια θα τα βάλουμε μέσα σε μια κατσαρόλα. Μέσα στην κατσαρόλα θα ρίξουμε νερό, θα σκεπάσουμε τα κειδόνια ε, έτσι ώστε να είναι περίπου 2 εκατοστά πιο πάνω ε, το νερό. Θα βάλουμε την κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και μόλις αρχίσει να βράζει θα το χαμηλώσουμε και θα τα αφήσουμε να σιγοβράσουν έτσι μέχρι να μαλακώσουν. Πέρασαν περίπου 45 λεπτά. Τα κειδόνια μας έχουν βράσει, έχουν μαλακώσει πολύ. Ε, τώρα τα κειδόνια θα τα μεταφέρουμε ε, σε μία λεκάνη, θα τα αφήσουμε να στραγγίξουν. Το νερό που θα μείνει, μη... χωρίς να τα πιέσουμε, το νερό που θα μείνει στην κατσαρόλα θα το αφήσουμε επίσης να κρυώσει. Αφού στράγγισαν τα κειδόνια μας, Αυτά θα τα καθαρίσουμε από κοτσάνια και τα λοιπά και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε και τον όπαστο. Ε, μπορείτε να δείτε πάνω δεξιά τη συνταγή. Τώρα θα σουρώσουμε με ένα τουλπάνι το νερό σε μία λεκάνη. Αυτό λοιπόν θα το σουρώσουμε. Από το χυμό αυτό τώρα που έχουμε σουρώσει θα μετρήσουμε πόσο έχουμε ε, Φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσο θέλουμε όσο... Τέσσερις σκούπες Τα βάζουμε στην κατσαρόλα Έχω μετρήσει 12 κούπες ε, χυμό Οπότε σε αυτή την ποσότητα Θα βάλουμε 5 κούπες ζάχαρη Στη συνέχεια, όπως είπαμε, θα ρίξουμε και τη ζάχαρη. Την κατσαρόλα φυσικά θα τη βάλουμε πάλι στη φωτιά ε, και θα βράσουμε σε δυνατή φωτιά. Θα ανακατεύουμε φυσικά συνέχεια, προκειμένου να λιώσει και η ζάχαρη. Έχουμε ήδη βάλει στο φούρνο ε, βαζάκια να αποστηρώνονται. Και παράλληλα έχουμε βάλει και στην κατάψυξη πιατάκια να παγώσουν. Ε, για να δούμε τρόπους να τεστάρουμε, να ελέγξουμε μετά το τζέλι μας αν είναι έτοιμο Ο χυμός έχει αρχίσει να βράζει 15 λεπτά μετά μπορούμε να ρίξουμε ε, 4 φύλλα αρμπαρόριζα το χυμό από 2 λεμόνια Παράλληλα ενώ ε, βράζει ο χυμός μπορούμε να τον ξαφρίζουμε Ρίχνουμε τώρα και το λεμόνι όπως και τις αρβαρόριζες Έχουν περάσει σχεδόν 40 λεπτά Θα ελέγξουμε τη θερμοκρασία του υγρού μας Θα το αποσύρουμε από τη φωτιά όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 106 με 107,5 βαθμούς Θα μετράμε πάντα όταν είναι εκτός της φωτιάς ένα άλλο τρόπο, αν δεν έχουμε θερμόμετρο, είναι με τη βοήθεια ενό κρύου πιάτου. <Κι> Αποσύραμε τελικά την κατσαρόλα μα στου 107 βαθμού. Βλέπουμε πόσο ωραίο χρώμα έχει πάρει. Έχω πάρει τώρα ένα παγωμένο πιάτο. Μάλλον ένα κουταλάκι από το υγρό. Το αφήνω λίγα δευτερόλεπτα. Το χωρίζουμε. Και βλέπουμε ότι 
Είναι έτοιμο. Χρησιμοποιώντα ένα πυρούνι, θα αφαιρέσουμε τι σαρβαρόριζε. Βάζουμε στα βάζα μα. Το χρώμα του είναι απλά τέλειο. Αυτό το κλείνουμε προσεκτικά γιατί γένε. Καούμε. Τα βαζάκια μας έχουν κρυώσει, βλέπουμε το χρώμα, είναι πραγματικά υπέροχο, διάφανο. Αυτά τώρα θα τα αποθηκεύσουμε σε ένα ε, δροσερό σημείο του σπιτιού, μέσα σε ένα ντουλάπι. Ε, μπορούν να διατηρηθούν για αρκετούς μήνες εκεί. Ε, φυσικά όταν τα ανοίξουμε, διατηρούνται για κάποιες εβδομάδε στο ψυγείο μας. Καλή επιτυχία σε όλους και καλή απόλαυση! Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βιντεάκι στο κανάλι μας.